इस वक्त की बड़ी खबर टीवी नाइन भारतवर्ष पर ब्रिटेन आर्म फोर्सेस के मंत्री का बड़ा खुलासा टीवी नाइन भारतवर्ष एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले जेम्स हेम्पी ब्रिटेन के मिलिट्री बंकर्स दोबारा तैयार हो रहे हैं एटमी हथियारों को लेकर ब्रिटेन और अमेरिका के बीच पहले से एग्रीमेंट है यूरोप में एटमी हथियार सिर्फ डेटरेंस के लिए है According to the latest U.S. defense budget, U.S. is upgrading the Lakenheath Air Base for nuclear weapons uh, storage. Uh, uh, do you feel that chances of nuclear conflict rising, considering uh, Russia's nuclear belligerence in the recent past? We hold nuclear deterrence for a reason. They're the ultimate guarantee of our sovereignty and the arrangement that we've had with the united states is very long-standing and of course in any normal business you would need to update capabilities and storage and other facilities over time and that's all that um, that the united states have announced it doesn't in any way represent a an increase in the uh, in the united states commitment to a uh, nuclear arsenal in the european theater it is just an updating of a pre-existing arrangement आपको बताना जरूरी है नब्बे के दशक में इसी लेकिन हित में करीब 110 सौ दस बी सिक्सटी वन बॉम्ब स्टोर किए जाते थे करीब 33 अंडरग्राउंड स्टोरेज वॉल्ड में जिसे हम बंकर्स कहते हैं 33 जिसमें 110 स्टोर किए जाते थे तस्वीरें अब फिर बदल रही हैं ब्रिटेन के आर्म फोर्सेस के मंत्री का एक और संसदीय खेस बयान है ब्रिटेन ने क्वाड में शामिल होने की इच्छा जताई है यानी क्वाड एक्सपैंड हो रहा है ऑकस एक्सपैंड हो रहा है ऑकस में जापान आ रहा है क्वाड में ब्रिटेन आ रहा है क्वाड का विस्तार होना चाहिए जेम्स एमपी ने कहा है क्वाड के विस्तार से इंडो पैसिफिक रीजन और सुरक्षित रहेगा जेम्स एमपी ने कहा हाउ डज यू के लुक एट क्वाड वुड यू बी लाइक टू लाइक बी पार्ट ऑफ इट or do you see uh, orcus playing in sufficient role uh, how do you how, how does london proceed as far as uh, quad is concerned i think the quad is an amazing organization i think the uh, us japan australia and india are clearly the four kind of cornerstones of indo pacific security but i do think that the new zealanders the canadians the brits the french uh have got a role to play now we have a toehold through orcus and the five powers defense agreement uh and our uh association now with asean but i would love to think love to think that there is uh something whether it be an expansion of an existing relationship or something new that brings the UK and India formally together and there's lots of really exciting things that our two countries are discussing around the way we should work together in the Indian Ocean the way that we should work together in the wider region um and you know as a as a bilateral relationship that's a really exciting proposition but the idea that India and the UK alongside the US Australia and others become the the foundation of security in the Indo-Pacific that can last for the next century just as NATO has assured security for the last 70 years in the Euro-Atlantic that's really exciting and something that I hope that our governments will be exploring over the years and uh, the the years ahead zara aap soche quad ke andar britain aur aukus ke andar japan yani puri duniya kis chashme se dekh rahi hai wo aise dekh rahe hain ki rusi chini bhai bhai aur pashchimi deshon ki in dono se hai ladai ये बहुत बड़ा सवाल है ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन ने कल ही बल्कि पिछले साल ही एक बार स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कहा था कि उनका ट्राइडन न्यूक्लियर वॉरहेड्स 40 परसेंट उसका स्टॉक पाइल बढ़ाएंगे और 40 परसेंट से बढ़ाकर वो 260 हो जाएगा 260 उनके इंटेंट साफ है सवाल उठना लाजमी है कि दुनिया की 200 से ज्यादा कंट्रीज में वो कौन से देश हैं जिनमें अचानक न्यूक्लियर हथियारों की होड़ शुरू हो गई है इसे लेकर हमने कुछ रिपोर्ट्स स्टडी की आइए जरा इनको ध्यान से देखें आप प्लीज नोट दुनिया पर बड़ा परमाणु हथियारों का खतरा परमाणु क्षमता वाले नौ देश तेजी से एक्टिव परमाणु हथियारों का जकीरा बढ़ा रहे हैं नंबर वन राहुल जूम इन दिस ब्लॉक यहां से दो सौ की शुरुआत तक दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या बारह पांच हुई देखिए देखिए नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर न्यूक्लियर वेपन बैंड मॉनिटर के मुताबिक दुनिया में 9,440 एक्टिव न्यूक्लियर हथियार हैं नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है इन हथियारों की क्षमता उन एक लाख अड़तीस हजार बमों के बराबर है जो एक बम हिरोशिमा पर गिराया था यह आंकड़ा 2022 की शुरुआत तक का है जबकि कई देश तेजी से इन हथियारों पर काम कर रहे हैं रूस चीन भारत पाकिस्तान ब्रिटेन उत्तर कोरिया में 
के हथियारों में बढ़ोतरी हुई है अमेरिकी परमाणु हथियारों में 2019 में बढ़ोतरी के बाद 2020 और 2021 में गिरावट आई है फ्रांस और इसराइल के हथियारों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है 2017 में दुनिया में एक्टिव परमाणु हथियारों की संख्या नौ थी और अब जो काम यूक्रेन में रशिया ने किया है उससे वो सभी मुल्क जो हथियार नहीं रखना चाह रहे थे वो चाहेंगे या तो वो नेटो की उंगली पकड़े या न्यूक्लियर बम हाथ में ले लें ये बहुत बड़ा सवाल है यू स्टॉप नाइन रोज सुबह सात बजे और शाम सात बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत पर